ఇంటర్ మీడియా ప్రవణాంల వందనాలండి ఈరోజు దేవుని వాక్యము రోమా ఎనిమిదవ అధ్యాయము ఐదవ వచనము శరీరానుసార్లు శరీర విషయముల మీద మనసు నుంతరు ఆత్మానుసార్లు ఆత్మ విషయముల మీద మనసు నుంతరు చూడండి మరి ఇక్కడ రోమిలకు రాసిన పత్రికలో మరి పౌలి విధంగా రాస్తున్నాడండి శరీరానుసార్లు శరీర విషయముల మీద మనసు నుంచుతారంట ఆత్మానుసార్లు ఆత్మీయమైన విషయాల మీద మనసు నుంచుతున్నారు మనసు నుంచుతారు అని చెప్పి అవునండి ఈరోజు మనం ఎలాంటి మనసు కలిగి ఉన్నాము మనల్ని మనం పరీక్షించుకోవాల్సిన వారిగా ఉన్నామండి ఏంటంటే శరీర విషయముల మీద మనం మనసు ఉంచుతున్నామా లేకపోతే ఆత్మా ఆత్మీయమైన విషయముల మీద మనం మనసు ఉంచుతున్నామా ఈ శరీరానుసారమైన మనస్సు చూడండి ఎలాగనగా శరీరానుసారమైన మనసు దేవునికి విరోధమై ఉన్నది అది దేవుని ధర్మశాస్త్రమునకు లోబడదు ఏమాత్రము లోబడనేరదు కాగా శరీర స్వభావం గలవారు దేవుని సంతోషపరచనేరరు చూడండి శరీరానుసారమైన మనస్సు దేవునికి విరోధంగా దేవునికి విరోధమైనది అంటండి అది ఈ ధర్మశాస్త్రమునికి ఏమాత్రము కూడా లోబడదంట అలాగే మరి శరీర స్వభావం కలవారు దేవుని ఏమాత్రము కూడా సంతోషపరచనేరరు అని చెప్పేసి దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుందండి అవునండి మరి కాబట్టి మరి ఈ శరీర స్వభావము మరి ఇదే అధ్యయనంలో మనం చూసుకున్నట్లయితే మరి మీరు శరీర శరీరానుసారంగా ప్రవర్తించిన ఎడల చావవలసిన వారై ఉందరు కానీ ఆత్మ చేత శరీర క్రియలను చంపిన ఎడల జీవించదరు అవునండి మరి దేని చేత ఈ శరీర క్రియలను చంపాలి అని రాయబడి ఉందంటే ఆత్మ చేత దేవుని యొక్క ఆత్మ చేత మరి శరీర క్రియలను చంపాలండి మనల్ని మనం దేవుని ఆత్మ చేత మనం నింపుకోవాలండి అవునండి మరి ఏ విధంగా మన మరి మనం మన ఆత్మను మనం పోషించుకోవాల్సిన వారిగా ఉన్నామండి మన ఆత్మ మరి శరీరము ఆత్మ మరి శరీరము బలహీనంగా ఉండే ఆత్మ బలంగా ఉన్నప్పుడు మరి ఆత్మీయ శరీరంను చేస్తుందండి అలా కాకుండా మరి ఆత్మ బలహీనంగా ఉండే శరీరం బలంగా ఉన్నప్పుడు మరి శరీరమే ఆత్మను చేస్తుందండి మరి శరీరం యొక్క ఇచ్చలను మరి దీంతో చంపాలి అంటే ఆత్మ చేత మరి శరీరం యొక్క ఇచ్చలను చంపాలి అప్పుడు మీరు జీవిస్తారు అని చెప్పి దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుందండి అవునండి మరి ఆత్మను మనం మన మనలో మన ఆత్మను పోషించుకోవాల్సిన వారిగా ఉన్నామండి మనం ప్రతిరోజు కూడా మరి బైబిల్ చదువుకుంటూ మరి ప్రార్థన చేస్తూ దేవుని దేవునితో సహవాసం చేస్తూ అలాగే దేవుని బిడ్డలతో కూడా సహవాసం చేస్తూ మరి ఈ ప్రార్థనల్లో మరి దేవుడి వాక్యంలో మరి మనల్ని మనం ఎంతగానో భద్రపరచుకొని వాల్సిన వారిగా ఉన్నామండి మరి ఆత్మ చేత శరీరం యొక్క క్రియలను మీరు చంపాలి అని చెప్పేసి దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుందండి కాబట్టి శరీరానుసారమైన మనసు కాకుండా ఆత్మానుసారమైన మనసును మనం కలిగి ఉందామండి మరి మన మనసు దేని మీద ఉంది మరి ఈ శరీరం యొక్క ఇచ్చలను నెరవేరుస్తున్నామా లేక ఆత్మ ద్వారా మనం నడిపించబడుతున్నామా అని మనల్ని మనం పరీక్షించుకోవాల్సిన వారిగా ఉన్నామండి ఓకేనండి మరి ఈ చిన్న వాక్యాన్ని బట్టి మరి చిన్న ప్రేర్ తీసుకుందామండి ప్రభా దేవ పరిశుద్ధుడు గొప్ప మహాదేవుడ తండ్రి నాయన ఇది గొప్ప ప్రభా దేవ శరీరానుసారమైన మనసు ఆత్మానుసారమైన మనసు అని ప్రభా మరి నాయన మీ వాక్యం సెలవిచ్చుండగా అవును ప్రభా దేవ తండ్రి ఆత్మ చేత శరీర శరీర క్రియలను చంపమంటున్నారు కదా తండ్రి అవును తండ్రి నాయన ప్రభా సహాయం చేయండి నాయన శరీరానుసారమైన మనసు కాకుండా ఆత్మానుసారమైన మనసు కలిగి ఉండడానికి సహాయం దయచేయండి నాయన దేవ దేవ తండ్రి నాయన శరీరానుసారమైన మనసు మీకు విరోధమైనదని చెప్పి నాయన వాక్యం సెలవిచ్చుండగా ప్రభా మీరు సహాయం చేయండి నాయన దేవ నాయన మా మనసు ఆత్మీయమైన విషయముల మీద ఉంచడానికి సహాయం చేయండి నాయన దేవ నాయన కృప చూపించండి దయ చూపించండి నాయన దేవ తండ్రి సహాయం దయచేయండి నాయన దేవ నాయన ప్రతిరోజు మరి బైబిల్ చదవడానికి దేవ ప్రార్థన చేయడానికి తండ్రి నాయన ప్రభ ఇదిగో తండ్రి నాయన ప్రభ మీ బిడ్డలతో నాయన ప్రభ నాయన సహవాసం చేయడానికి తండ్రి నాయన ప్రభ నాయన నాయన ప్రభ నాయన ప్రతి విషయంలో కూడా తండ్రి నాయన ప్రభ ఏసయ్య దేవ తండ్రి ఆత్మీయమైన విషయంలో మీద తండ్రి మా మనసు ఉంచడానికి సహాయం చేయండి నాయన దేవ నాయన కృప చూపించండి దయ చూపించండి నాయన ప్రభ దేవ ఇదిగో తండ్రి మరి ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఎవరైతే చూస్తున్నారో వారికి మీ ఆత్మ తోడుగా ఉంచండి నాయన ఈరోజు వారు చేసే పనులన్నింటిలో కూడా తండ్రి మీ జీవన దయచేయమని ఈ చిన్న ప్రార్థన ఏసయ్య పరిశుద్ధమైన నామం అడిగి వేడుకొని చిన్నాను తండ్రి ఆమెను